。你这是馋火锅呢，还是馋？馋火锅，更馋你。吃了这豆腐了，你的豆腐非吃不可。吃点什么？你想吃什么，我就吃什么。我要你的心，你的脑，你也愿意吗？愿意，当然愿意前面就是渡口了。车机遇，大海翻江西参书，这什么时候？嘴里还在念书。
，小生随缘，幸得小姐相救，万分感谢。尚不知小姐芳名。小女子姓江，名小鱼。江中鱼翔底，天空鸟飞林。江中小鱼，却也妙哉？不是江中小鱼，是虞姬的鱼。霸王别姬。那虞美人也堪当绝世，小生失礼了。公子，快吃点东西吧，不然饿死在我这房上，我岂不是白救你了？救命之恩，另当图报。江小姐，你先请。啊！哎，江小姐，没事吧？随公子，无动于衷啊，不如让小女子来喂你吧。啊！使不得，使不得。江小姐，你的裙子坏了。我看你，你就是嫌弃我为你做的火锅，呃、所以才推三阻四的。小生绝无此意，江小姐，你别误会了。那就还请随公子趁热吃吧。呃，江小姐，我,我自己来吧。小生真的不是故意的。人间定无可依，怎换得玉府如此？随公子满腹经纶，出口成诗啊！要不，听听我这两句。恭听小姐珠玑。美人何荡漾，江上风月长。红汤别过往，白汤断思量。待妾相授气，鸳鸯透。别过往，白汤断思量。妙哉，好诗。抱歉啊，小生忍不住喝彩，打断了小姐雅兴。随公子可是都江堰人士，此行是要去往何处？这个江小姐也能看出来啊。小生此行乃是要去往公摊处理一些家事，我来帮你吧。哦，谢谢江小姐，我自己来吧。谢谢。公子留着吧。那等我洗干净之后再还给小姐。趁热吃吧，要不然煮老了就不好吃了。哎、啊，你只许吃红汤。我、哦。江<笑>小姐，你不吃啊？吃，一起吃。<笑>你慢点。东风夜放花千树，更吹落，心如雨。那灯火阑珊处，便是公子要去的公摊镇。这画舫不便在此多做停留，小鱼只能在此送别公子了。那这手帕。我定然会找机会，再还给江小姐的。没关系，公子留着做个念想，也挺好的。
一百二十文一位，现价一百文一位。百年老锅底，哪儿都有你，别吃。哎，我们四个人。三百万行不行？不行，少一个咋不行？这算什么大臭逼啊！哼，要吃的您里边请，不吃的都散散散，瞎吃。走我不饿，我真的不饿，而且我身无分文啊！我劝你，乖乖坐好。贤贤已经侵入了你的五脏，要不拔除的话，恐怕活不了多久了。这么可爱，死了多可惜！我知道现在就有西门之药了，你快放开我！小帅哥，你最近可有去到什么奇奇怪怪的地方？有，嗯，就是兰芝家黑店。黑店？那我就让你见识一下黑店的手段。呃，你干什么？此地民风却如此彪悍，这还有王法吗？我我不加倍，再加！我真的不加倍，不加倍我给你下毒啊！不吃完，别想跑。我这可是救你啊！别不识趣啊！大姐，我真的不饿。管谁叫大姐呢？长得有鼻子有眼，怎么不会说话？我，青春美少女。大，还大姐。大姐姐。这还差不多，没事儿，在我这儿呢，没人敢吃霸王餐。你呢，可以暂时打工，或者下回来了再付，都行。谁还要再来你这家黑店？来，快点啊！嗯哦、你这是给我吃的？什么邪术？别一惊一乍，这是你身上的妖邪之气，正在被我这纯阳九宫格化掉。哎，我再问你一遍，最近都遇到什么事儿了？我就落入了江中，被一个画舫上的江小姐所救。画舫，江小姐。然后呢？然后，她请我吃了一顿。鸳鸯火锅，施了术却没杀人，事出反常，必有妖。吃一顿火锅就要被杀，你这果然是黑点。江小姐她是不是穿了一身红衣？鸳鸯火锅侧分阴阳，那是能随便吃的吗？不过呢，算你好运啊，遇上我公摊一枝花。只要你再来我这吃几次这个纯阳九宫格啊，学习必然能全数拔出。哎，奶奶，哎呦，哎，慢点！哎，你怎么下
下来了。我在楼上闷得慌，下来看看。哎，啊，行吧，行行行，奶奶知道。哎，不要命的狗崽子！嗯，狗？那哪来的狗啊？为什么要放他下船？我能感受到吃了他的心和脑，能助我元气大增。川主，他是个好人，不是坏人。这世界上外表谦谦有礼的穷凶极恶之徒数不胜数，你怎么能保证他就是好人？你跟我约定过，选谁由我决定。我并无他意，我越早弥合元神。血管乌江，你也能早一天离开。有人上船了。两位，哎，你家少爷呢？你少管闲事。啊，是啊，还有半日就到贡滩镇了，那你收拾收拾吧。哎，船家啊。我听说这江上有个风流之地，上面有美人伺候着吃美食。传说嘛，是有这么一说，但是我这还没去过。快带我去找找。呃，那个，我还得回家陪陪我婆娘了。嗯嗯，没时间。找到了，再给你二两。嘿，对。哎，走了啊！哎，走了。的正好，舅舅想你了。哎，就你一个人啊？啊，我半路上遇上了风浪，掉进了乌江，与凉柴走散了。那袁哥哥是游过来的呀？我在江上被一个小姐所救。咦，袁哥哥怕是爱上那位小姐姐了吧？你个小鬼，怎么那么多小心思？你表哥可是有婚约的人。好了，时候不早了，带表哥去休息。其他事明天再说。刮风、下雨、二八将，爹，你这把又输六十王了。趁收拾，走走走走走。走吧。舅舅，那我先去休息了啊。做春梦了吧？我还我。给我两银子，我就还给你。你个财迷！我告诉你爹啊江南可采莲，莲叶何田田。鱼戏莲叶间，鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶西，鱼戏莲叶南，鱼戏莲叶北。
情百转，远不知所起。这相思，可会来生再相聚？也是你随我寻觅这天地，也曾寥寥几笔，终将执念烙印在我心里，再回不去人世的别离。你快走吧，不然等我弟弟发现，你就走不了了。我还以为是什么东西。原来是一只癞蛤蟆。在我的地盘，你敢杀人捕食，迫害苍生，今天我要驱逐你。那我倒要看看，你有没有这个本事。江上风月长，红汤别过往，白汤断思量。待妾消受尽，鸳鸯共照阳。元儿，发什么呆呢？舅舅，心法背一背给我听。诸葛叔，自然照顾我生意来了。这个小帅哥是您新招的药童。你这孩子别闹了，叔叔今日是为你的婚约而来的。啊？他他就是紫元啊？你们见过了？元儿，赶快把你们俩那定亲的玉佩拿出来。呃，舅舅，那个玉佩我掉了。虽然哥哥不会是把那块玉佩送给那位香帕姐姐了吧？你别在这里添乱，元儿，你怎么可以如此不重视这天赐的缘分呢？舅舅，这个缘分我不想要。你以为是缘分，我就想要吗？啊！哎，小燕子。哦，小燕见过老夫人。怎么有两个小燕子啊？啊。小燕子，你可有好长时间没到我这儿来了？啊，最近有不少人都犯了热症，确实有点忙。哎，来来来
，别站着说话了，咱们到里边坐着说啊！哎，来来来，过来过来，哎，过来过来。老夫人，此番前来是为了元儿和行云的婚事，正好跟您商量一下。嗯，这个小伙子不错，我喜欢，我不喜欢。站住！行云啊。你带随缘到镇上去转转，尝试去约个会啥的。我跟老夫人还有事商量。叔叔，我不约。哎哎哎！哈哈多帅气啊！他是我们这儿最厉害的扶摇师，你为啥不喜欢他呀？我就是被他打消沉的。你不喜欢就不喜欢吧，反正我挺喜欢的。呃，元哥哥，你等一下，我去买两瓶。老夫人，那星云这边就有劳您劝劝他。你放心好了，我呀一定办得妥妥当当,当的。<笑>那小燕就先回了。哎，不送了。<笑>你表哥呢？哦，不知道跑哪去了。怎么不好好看着他？哎，船家，船家，啊，给你打听一下，你有没有看到这个江上的画舫船？没看到。我给你钱，你带我去找好不好？现在天已经黑了，东方空降说最近这江上不太安生。你要是着急的话，自己划船去吧，记得还回来。哦，好，谢谢啊，没事。千家苍苍，所为一人，在水一方，速回从之，当作解账。赶紧放了，江小姐。来的正好。你谁呀、啊？我，你别过来，我就过来了，怎么的？我动手了，就凭你，别怀我好事，给我蛋！哎呀，哎，你还真敢打呀你！乾坤，你们休得再做这种伤天害理之事！哎
道。可恶，小子，拿什么跟我们斗？长姐放心，小生就是拼了命，也会保护你的。看你还往哪儿跑！好厉害的拳法！我什么时候变这么厉害了？四公子，四公子，救我！四公子，四公子，救我！四公子，怎么回事？啊啊啊、这就是传说中的。江小姐，你没事吧？江小姐，你没事吧？我没事。奶奶，从小您就跟我说。我的意中人会是一个盖世英雄，他会带着我降妖伏魔，维护世间和平。我等了快十年了耶，怎么就等了这么晚呀？你说什么呢？给我跪下！十之一甲子，热毒频发，这不用我说，你也知道，很有可能是横功于重现人间所为。东方氏和诸葛家联手服药，乃是天命。六十年前，智勇无妖，横攻于现世，为祸百姓，一片生灵涂炭。先祖东方孝与诸葛灿联手抗击。
，血白印，无极无身，地阶封印。嗯、奈何恒古的人妖力炽烈，两人不得不以身结阵，才将他封印在这乌江之地。你们俩结合呀，那是天注定，最大的了。可是奶奶，<笑>您看他手握搏击之力嘛，怎么保对付那个手？哎呦，你呀你呀，平常叫你多读书，你就是不听话，连扶摇心法你都念不全。哎，光有武力那是不行的，怎么不行？哎，深夜经，要是没有丢就好了。不过现在正好啊，让随缘，教你读书吧。啊、奶奶，我可是公摊一枝花、嗯，这是他教我，我怎么在这镇上混呢？还有曾经那些反复被我拒绝的少年郎，怎么看我？你说的那些少年郎，现在可都是。有三四五六七个娃了吧？啊！你看你都已经呃三十好几了吧？咱嫁个英俊美少年不吃亏哦，偷着乐吧，傻丫头！人家明明才二十五嘛。其实，江小姐，我现在心里只容得下你，这玉佩便是你的，江小姐放心吧。我明日便去把那事情处理妥当。嗯。以后别叫我江小姐了，叫我小鱼吧。好，小鱼。
开点药，泄了这火气，应该就没什么大问题了。啊，谢谢大夫。最近这热症怎么会如此严重、啊？舅舅。怎么现在才回来啊？元儿，有事想与你商量。啊，来来来，你放心，老太太答应会帮忙去劝劝星云，多等几天，这个婚事没有问题的。元儿是想退了这婚事，那怎么行啊？元儿已经有心上人了。东方丫头可是等了你快十年了。虽然她性子是比较烈，但是她是个好姑娘啊。云儿心想，旁人恐怕是以无容身之处。哎，罢了罢了，谁都有年少轻狂这么一遭，那你打算什么时候跟星云说呢？云儿想，现在就去。好，那你记住，即便是退亲。也千万不要伤了两家人的和气啊！嗯，云儿谨记。嗯。晶儿，快把童子尿拿过来。晶儿，得多久啊？这孩子又跑到哪儿去了？徐姐姐，拿下去，跟着个夜壶干什么？我有个重大情报要提供给你。什么情报？三哥马上就要过来跟你提亲了。这瘟神想娶我，还得问我答不答应呢。什么重大情报？你别玩去。你看我没有功劳，也有一点苦劳吧？看你喜事将近，不得？什么功劳苦劳？你这叫徒劳。我说我答应了，小财。买糖葫芦去吧。谢谢嫂子。哎，夜壶夜壶，夜壶。小钱阿坤，哎哎哎哎，这钱不打，来了来了，房子，啊，现在，立刻马上就告诉街坊们，今天那个诸葛家的后人要来跟我提亲了。啊啊，快快快，跑步前进。啊啊啊！走走走走走走。我要让所有人都知道，是他求的我。娶我们东方姑娘的勇士啊,啊！什么勇士？就是这分明是壮士啊！说什么？壮士！来了来了！张光大，你有我的矜持啊！先拒绝他三次。东方姑娘，小生之前都有得罪，今日来特意向你道歉。免了。另外，小生今日来是还有一事相求。还有何事啊？嗯，说来我听听。至于答应不答应呢，就看我心情了。若东方姑娘能答应的话，小生定当感激不尽。本来呢，我是肯定不会答应的。但是看在东方诸葛两家世代交情的份上，再加上你这一片诚心，倒是可以考虑考虑。哎哎哎，对对对，说吧。我，我想，东方姑娘要嫁出去了。对对对对对。我要跟你解除婚约。从来只有我拒绝别人，你是哪头蒜啊？对不起、啊，在遇到东方姐姐之前，小生已经有心上人了。这哪是壮士啊，这就是死士。难道你真的爱上那女妖了？什么妖不妖的？我就是喜欢小鱼，是人是妖不
重要，但是你善恶不分就是不行。这江上，杀人娶亲的勾当，还都是他做的。你怎么知道是他做的？我就是知道。你才是妖吧？我是妖，你有没有脑子你？你好厉害，出来抢项目，连魔鬼哥都憋出来了。嗯，今日所求望东方姑娘可以成全，他日若想上能做之事，随缘绝不推辞。你想得美！你想干嘛？你要我走？是不是一个我比你大，所以才不喜欢我的？是又怎样？我才二十五哎，那老二就都好几百岁了吧？我管你几岁，你让我走，你别走，你就……现在让你走，那才是让你去送死。保上，抬走。我老老实实在这待着，等我灭了的女妖再说。最后一次。要的，透明三界路，照彻九幽谷，无风天地生，踢破九幽门，扬名赵武神，引进富贵宫。捞起来的。张贵的，张贵的。随缘，随缘，好了，好了，时间不长了。对，防不胜防，防。防什么？不胜防！不防！哎呦！随公子，这红汤别过我，白汤断思量。随，下山。妖孽，休得再作恶！嗯，你才是妖孽，我在这吃我的，跟你有什么关系？说，今日江中所害，是不是都是你干的
？是又如何？不是又如何？若是，我必替天行道，除之而后快；若不是，为了这一方百姓，你也活不下去。替天行道。那些人皆是十恶不赦之徒。他们为非作歹的时候，怎么没看见你替天行道？你就好比这个书童吧，对自己主人见死不救。我本来想放了他，他却三番两次来我这儿行骗，我杀了他。不也是还他主人一个公道吗？我呸！听你胡扯！难道你所谓的正义，就是杀了我？就这样的人我要把属于我的东西拿回来。小月，小月。
結婚できるんですかはい。どうだそう。三哥哥，这是不是就是那个香花姐姐？你听到？看见人太多，去了药店，上山采药去了。小姑娘。外伤是其次，严重的是内息紊乱，都是热毒侵袭，导致体内阴阳两气相冲。那现在该怎么办？跟外面那些病人有类似的问题。静儿，你再去备点童子尿，给这位姑娘配药。爹，我真的尿不出来了，今天都尿多少回了？带你哥去尿。我怎么了？你不是童男了吗？不，不是我，我是，到底是不是？我是，我是。这位姑娘，好好休息，药马上就好。我怎么在这儿啊？你在家上遇到了妖精，我把你给救了，没什么事了，你走吧。哦，那实在是有劳大姐了。你也管我叫大姐？我可是都江堰随府大公子，打我你可担待不起啊！随府大公子，那你也叫随缘吗？你怎么知道？我打的就是你！你怎么也带了个人回来啊？是要跟他成亲吗？你俩也欠揍是吧？人家我也带了个人回来。呃，随缘，白天也抱了一个姑娘，美貌如，美貌还不及您万分之一的年轻姑娘。回来了。对对对对。居然敢把那女妖精给带回来！青姐姐杀过来。他不来，我也要去找他。那女妖呢？快把她交出来！你在这般侮辱小鱼，别怪我不客气。他就是条鱼啊！不信啊？那你这疏通。梁晨，少少爷好。你怎么跟他在一块儿？因为你们主仆一心呢、啊，都在那坊上啊，被那女妖迷了眼。告诉你家少爷。你在江上都遇见什么了？我，我什我什么都不知道啊。啊！
只要你的内心善良，我自会一视同仁的。哼，这么好心啊，不如把你的心给我呀。妖孽，替你舅舅报仇。少爷，我错了，我不该动歪心思，您责罚我吧小姐，别别误会，我谪居吴家这么多年，从不曾作恶。我今天来，我来是有东西要给你。什么东西？这是当年你的祖辈大战横空于时遗落的经书残卷，被我寻得，现在交还给你。南阳镇的束缚怕是要散了，届时整个乌江都会沸腾。东方小姐，还是赶快通知大家撤离吧，这镇子不安全了。
，两无相属，乃是火旺之相。看来那妖兽，他已经挣脱了封印了。隐秘之能，怕是控制不住了。这后半卷上，说不定还有克敌之法。只可惜，不知道流落何方了。我再帮你开点药。事情没有我们想象的那么简单。你是指，这些病症也跟小玉有关？号外有石虎，其中有横沟玉，形状如李儿木齿。我现在断定，那妖女就是恶兽横沟玉。我来之前查看了乌江水矿，异象已现，我怕是敌不过他了。可是你不是已经重伤了他吗？往后看，横空雨不可杀。你早做安排，逃自备之。奶奶，不是让您收拾东西的吗？怎么还在这儿啊？我孙女儿啊，我都这么大岁数了，哪还爬得动山呢？你呀、啊，还是带着小钱和阿坤先走啊！不是您说什么呢？我就是背着您也得带您走啊东方姐姐，可是也染了热毒？没有，别瞎猜。你告诉我，上哪儿可以找到横空雨？你这是送死，你知道吗？此事由我而起，就算是送死，也不能让大家蒙恩。要找到他
，也只能靠你。这是什么意思啊？虽然你与那雨瑶结了鸳鸯棋，但是关联已说，现在只能确定他在西北、正北、东北这三个方位之一。想要更精确，需要一件与他有关的物件。那这个可以吗？你果然还捏着，渣男！我留着他。是为了提醒自己，不要忘记曾经犯下的错。若收到外来医生，阴阳绝功装备行，阳光不发精神病，五谷所领莫坚硬，乾坤本末必继承，虚空山清石如风，四散反转电外线，顺逆九宫须不听。这现实，这是鸳鸯棋。青梅，这是我母亲早年游历江湖所寻得的残卷，与你那本正好是同色。你看这后面的记载。横弓鱼不可杀，唯加青梅。其气乃灭。你看书快，把经书里的法咒都背下来。嗯，这个法器给你，留着防身。你不必。你忘了吗？这是天命。为什么要在我昏迷的时候出来杀人？我想尽快恢复修为，赋你自由。可那是随缘的舅舅，我们明明说好了。你只能杀坏人。我说他是坏人，他就是坏人。吃了诸葛爷的心，我已经可以脱离你而存在了。<笑>只需到达鸳鸯镇，解除灵缚，你便可得自由。江水升温，民不聊生，都是你做的好事。我知道很难让你们相信，但杀人的事情真的都不是我做的。你以为我们还会相信你吗？一路寻我克魂山，天地轮回皆出关，而不更山传回仙，有一个关皆出境。
因为白色锦鲤，玉佩在路上割掉了一块。你还想骗人？只有此事。若八年前他在都江堰的话，那小玉就不可能是横空玉。那他现在在哪儿？之前他只能依附在我体内，现在也能脱离我，自我幻化成型了。崔公子，崔。<笑>我不知道还得困在这江底多少年呢。你不仅骗我为你杀人，还控制我欺骗随缘不杀你，当真无耻至极！<笑>我骗他，浪费了你的妖灵，拖。小云，小云。交隔之时，能使江小鱼的妖灵冲破封印，我来前去，去救他，千万不要让恒共鱼得逞。那你要小心。小鱼。曾祖父东方孝，当年我与汉兄合力鸳鸯阵，封印住横空云。如今他吞噬人心脑，以天地间力气冲破结界，危害天下。小心！嗯
能毁了我的灵体。虽然，动手吧。小女子姓江，名小鱼
。那如果江小姐不嫌弃的话，不如与我同行。好啊，以后别叫我江小姐了，叫我小鱼吧。四公子，小鱼不能陪你去秦岭了。几时岁月，几时相许。凡尘里，月落乌啼。我只忆在流年之前，缓缓落笔，在心上刻着你。清风起，清风渐，上一颗雨滴。陈梦星云姐姐照顾我，我即日启程去往金陵。玉佩留下，我一切都好。别、yeah.。